இதுவரை எந்தெந்த மிருகங்கள் மனிதர்களுக்கு கொடூர வைரஸ்களை பரப்பியுள்ளது தெரியுமா வைரஸ்களின் வரலாறு இன்று உலகமே சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு அவசர நிலை கொரோனா வைரஸ் உலக சுகாதார நிறுவனம் சீனாவில் உருவான கொரோனா வைரஸ் சர்வதேச பொது சுகாதார அவசர நிலையாக அறிவித்துள்ளது நாளுக்கு நாள் கொரோனாவின் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது இந்தியாவிலும் கொரோனா பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது கொரோனா வைரஸ்கள் ஜூனோட்டிக் ஆகும் அதாவது இவை விலங்குகளுக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் பரவுகின்றன இந்த வைரஸின் விலங்கு ஆதாரம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை கடந்த நூற்றாண்டில் பல வைரஸ்கள் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளிடமிருந்து பரவியுள்ளது இந்த வீடியோவில் மிருகங்களிடமிருந்து தோன்றிய வைரஸ்கள் என்ன அதனால் ஏற்பட்ட விளைவு என்ன என்று பார்க்கலாம் மார்பக் கடந்த நூற்றாண்டுகளில் மிருகங்களிடமிருந்து தோன்றிய முதல் உயிர்கொல்லி வைரஸ் என்றால் அது மார்பர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு உகாண்டாவில் பவாலிடமிருந்து இந்த வைரஸ் தோன்றியது ஐநூற்றி தொன்னூற்று பேர் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் இதனால் இறந்தனர் இந்த வைரஸின் இறப்பு விகிதம் எண்பத்தி ஒரு சதவீதமாக இருந்தது மிருகங்களிடமிருந்து தோன்றிய வைரஸ்களிடையே இறப்பு விகிதம் இது மிகவும் அதிகம் உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய மற்றொரு வைரஸ் இப்போலோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஹாங்காங்கில் தோன்றிய இந்த வைரஸ் அந்த நாட்டில் முப்பத்தி மூணாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதித்தது இதில் பதினான்காயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று பேர் இருந்தனர் இந்த வைரஸும் பவாலிடமிருந்து தோன்றியது இதன் இறப்பு விகிதம் நாற்பத்தி நான்கு சதவீதமாக இருந்தது நிபா வைரஸ் பவாலால் தோன்றிய மூன்றாவது வைரஸ் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு மலேசியாவில் இந்த வைரஸ் உருவானது நானூற்று தொண்ணூத்தி ஆறு பேர் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேர் இதனால் இறந்தனர் இறப்பு விகிதம் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதமாக இருந்தது சார்ஸ் இந்த நூற்றாண்டில் சீனாவிடமிருந்து தோன்றிய முதல் வைரஸ் சார்ஸ் பவால் மற்றும் எலியிடமிருந்து இந்த வைரஸ் உருவானது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தோன்றிய இந்த வைரஸால் என் எட்டாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் இறுதியில் எழுநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் இருந்தனர் இறப்பு விகிதம் பத்து சதவீதம் ஹைச்பை என்பன் பறவை காய்ச்சல் நம் அடிக்கடி கேள்விப்படும் வைரஸ் என்றால் பறவை காய்ச்சல் தான் சார்ஸ் தோன்றி மறைந்த அடுத்த வருடமே இந்த வைரஸ் உருவானது பெயருக்கேற்றால் போல் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பறவைகளிடமிருந்து இந்த வைரஸ் உருவானது இதனால் எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் இருந்தனர் இந்த நோயின் இறப்பு விகிதம் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதமாக இருந்தது மெர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு இந்த வைரஸ் சவுதி அரேபியாவில் தோன்றியது இந்த வைரஸ் ஒட்டகங்களிடமிருந்து உருவானது இந்த நோயால் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் இதில் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி இருந்தனர் இந்த நோயின் இறப்பு விகிதம் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதமாக இருந்தது பறவை காய்ச்சல் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தோன்றிய பறவை காய்ச்சலின் மேம்படுத்தப்பட்ட வைரஸாக உருவானது சீனாவில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு உருவான இந்த வைரஸ் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேரை பாதித்தது இதனால் அறுநூற்றி பதினாறு பேர் இருந்தனர் இந்த வைரஸின் இருப்பு விகிதம் முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதமாக இருந்தது ஹைச் ஒன் என் ஒன் பன்றி காய்ச்சல் இந்த வைரஸ் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்கா மற்றும் மெக்சிகோவில் உருவானது இந்த வைரஸால் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் இதன் தீவிரத்தால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் இருந்தனர் கொரோனா வைரஸ் இந்த வைரஸ் பற்றி இன்று உலகம் முழுவதும் அனைவரும் அறிவார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சீனாவில் வைரஸ் உருவானது இது ஒவ்வாறிடமிருந்து தோன்றியது என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் அதற்கான ஆதாரங்கள் இதுவரை எதுவும் கிடைக்கவில்லை சீனாவில் தோன்றி இந்த வைரஸ் தற்போது பல நாடுகளில் பரவி பதினாறாயிரம் மக்களுக்கும் மேலான மக்களின் உயிரை பதித்துள்ளது எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்